Allora, tutte queste che avete visto sono, sono le mie motoseghe. Principalmente ho queste qui piccoline che, che, uso per, che uso per potare le piante e dopo ne ho anche qualcuna di quelle, di quelle leggermente più grandi che magari ci taglio qualche pianta oppure cose del genere. Allora, queste due sono due, due Efco, sono, sono uguali, questa qui è rotta, no, sono due, due Eco, no due Efco, mi confondo sempre, sono tutte e due uguali, solo che questa qui attualmente è smontata perché mi si è rotta la molla che, eh, che, che riavvolge la corda dell'accensione, dell adesso è, è in ordine, eh, la molla appena arriva eh, la rimonto. Poi ho questa qui che è una, che è una sottomarca, è una Sandry Garden, però per, per quel poco che l'ho pagata ha fatto, mi ha fatto veramente un bel lavoro. L'altro ieri gli ho cambiato la membrana del, del carburatore perché si era indurita e non, e non, teneva, più, e non teneva più il minimo, però adesso l'ho cambiata e funziona, funziona bene anche questa. Per fare qualche, qualche, qualche lavorettino è comoda anche questa. Ha ah, la barra Oregon, quindi non è non è proprio malvagia come motosega poi ho, poi ho questa qui che è una Steel MS 2000, 2001 questa qui posso dire che è, che è, la, che è la meglio motosega tra tutte quelle che ho perché è, non, non è piccola e non è grande e è comoda per fare un po' tutti quanti i lavori sia, sia, sia per tagliare i rametti che per che per tagliare anche, anche qualche pianta non è, non è pesante si, si maneggia molto bene e anche, e anche una, una bella forza una cosa molto, molto importante è che ha il, il serbatoio molto capiente quindi non, non, non bisogna sempre stare, stare a fare rifornitura parecchio tempo la miscela si usa, si usa bene quindi è una, è una motosega accettabile anche questa questa qui invece è un è un Oleo Mac 240 e questa è la, è la mia prima motosega cioè la, la prima motosega che ho avuto tutta quanta fatta, fatta in alluminio è praticamente indistruttibile è molto, è molto pesante però, però è, è indistruttibile se anche cade questa non si rompe e poi è fatta veramente molto bene con tutti, con tutti gli anni che ha ancora, ancora si può dire che è, che è paragonabile al nuovo tranne, tranne la catena che che a, forza di, che a forza di tagliare la terra si è, si è rovinata, ma se no per, per il resto non è male come motosega. Poi c'è questa, una Jones Red 2040 Turbo, anche questa con la, con la barra Oregon e, e la catena nuova che io ho montato l'altro ieri. Forse la catena è un pochino troppo tirata, però, però ha, la, ha la catena nuova. Questa invece è stata una sempre una delle prime motoseghe che ho, che ho avuto dopo, dopo questa qui questa è una motosega fatta, fatta di plastica però, eh, però molto, molto robusta cioè fatta, fatta molto bene ha anche, ha anche una, una bella forza quando è che si tagliano le piante quindi anche questa è una, è una bella motosega poi ho questa qui che è sempre una, una sottomarca amica di questa però questa qui ha sempre funzionato bene, questa ogni, ogni lavoro che ci ho fatto mi ha, sempre, mi ha sempre dato retta e mi ha sempre soddisfatto. Mentre invece questa qui dopo, dopo due ore che l'ho comprata mi ha sempre dato problemi, infatti è ancora, ancora smontata perché non sono riuscito a capire il, a capire il, il problema perché lei si accende e dopo, e dopo pochi minuti si spegne. Ho provato a cambiare tutti quanti i tubi della benzina, ho provato a cambiare la candela, ho, smont ho smontato il gruppo termico, l'ho cambiato, ho controllato la marmitta che non, che non aveva cose dentro, quindi ostruiva il passaggio dei, dei, dei fumi di scarico, ho controllato tutto quanto. Lei però non vuole andare. E come ultima cosa ho controllato anche che c'era la, la corrente che arrivava nella, nella candela, questa anche c'è. Io però non sono stato in grado di riuscire a capire quello, quello che effettivamente ha questa motosega. Infatti l'ho usata pochissimo, ha ancora la catena nuova e non l'ho mai affilata perché non sono mai riuscito ad usare questa motosega. Poi ho questa qui, un elettrosega, 
che per fare qualche lavoretto giusto intorno a casa va bene ma non è che non è che ci si possono fare grandi cose poi a questa qui che è un è uno squarna k 750 questa qui non è proprio una motosega ma è, è fatta come una motosega e anziché avere la catena ha un disco io questa qui la uso per, per con, con il disco questo qui la uso per, per tagliare le barre di ferro oppure oppure le lamiere e mentre invece se, se monti il disco, il disco quell'altro, quello, quello fatto apposta per il cemento e per il marmo, ci taglio i cordoli o cose del genere. Poi come ultimo ho queste due, ho queste due qui, una eh, che è questa, che è, quella, che è quella a scoppio e questa qui è, è quella elettrica, eh, che, ci, che ci taglio le siepi. Con questa motosega ci taglio anche rami abbastanza grandi, cioè ci riesco anche a tagliare rami di, di uno di o due centimetri. Una motosega che ha, che ha veramente tanta forza e fa anche tanti giri, quindi, quindi taglia, taglia molto bene. Mentre invece questa qui, eh, a, a parte che è un modello vecchio, ma eh, va bene solo, solo per tagliare piccole siepine o cose del genere, perché ha un, ha un piccolo motore elettrico e non è poi molto potente. Però per, per tagliare le siepi che hanno ramettini fini, al limite può andare anche bene. Allora, come dicevo prima, questa qui, la Steel, è la motoseghina che utilizzo di più e prima di fare la prova pratica, cioè devo, devo tagliare una, una pianta secca, eh, voglio, voglio affilare la catena con un, con un attrezzino che ho comprato su internet, proprio fatto apposta per affilare le catene e quindi lo voglio, lo voglio provare per vedere quello che, quello che riesce a fare. Allora, l'oggettino che vi dicevo per affilare le catene è, è questo qui. È una cosa molto semplice, fatta, fatta così, però, eh, le, però leggendo le recensioni eh, dicevano tutti che era, che era un, eh, un oggetto valido, quindi l'ho comprato per, per riuscire a vedere anche quello che fa. Poi se, se, è, che, se è che funziona, che riesce a filare anche, anche qualche catena, ben venga, Vol vorrei dire che il, che il dimino a mano lo metto da una parte. Eh, Funziona molto semplicemente, cioè basta smontare la catena dalla, dalla barra della motosega, inserirla qui in, in questa guida e poi dopo stringerla con, due, con queste viti, cioè con questa qui si stringe la catena, cioè che quando, che quando la filo eh, che non si muove e, poi, e invece con questa qui regolo, regolo i denti, cioè gli posso dare eh, più, più o meno spazio e poi, e poi dopo niente. Eh, si è, si accende e, e, con, e con questo disco qui di smeriglio si affida la catena. Poi sulle, sulle istruzioni c'è scritto che questa, questa macchinetta andrebbe avvitata con questi, due, con questi due buchi qui, andrebbe appoggiata su, su un piano di legno e poi dopo con, con due viti fissata su un, su, un, su un piano stabile. Io adesso qui il, il piano di legno non ce l'ho e per il momento la metto nella morsa sperando che, sperando che vada bene uguale. Allora, dato che non riuscivo a trovare il verso come, come fissare questa, questa piastra qui di alluminio, ho pensato di mettere una vite così e poi stringerla nella morsa, cioè per, per, il, per, il, momento, per il momento provo a fare così. Non è tanto stabile, ma andrà bene uguale. Allora, eh, adesso che ho, che ho messo la catena nella, nella guida, come, come prima cosa abbasso, abbasso questa linguetta che fa, sta, che fa stare ferma la catena e non la fa tornare indietro. Poi, come seconda cosa, posso, eh, posso anche stringere questa, questa vitina qui che blocca la catena e non la, e no, e non la fa muovere più in, in nessun senso. Ma questa posso anche lasciarla lenta perché è più agevole l'affilatura in quanto faccio dente per dente e, e, la, e la faccio scorrere senza, senza stare a lentare ogni volta questa, questa vite. 
poi eh, una volta fatto questo eh, devo regolare l'angolo di rotazione eh, girando questa, questa torrettina qui in questo caso così va bene così è, così è l'angolo giusto quindi adesso voglio provare ad affilarlo poi per, per ricordarmi dal, dal dente in cui parto che faccio un segno con un pennarello così che almeno mi ricordo dov'è che sono partito Adesso, dato che sono arrivato all'ultimo dente, quindi ho finito di, di affilare i denti di questo, di questo lato, eh, giro sempre la torretta di questo verso per riuscire a, ad affilare quell'altri quell denti. la catena è affilata e per, per questa volta cioè per questa affilatura non è, non è necessario sbassare il, il dentino che sta davanti cioè perché eh, di solito quando, quando si affilano le catene eh, man mano che si affila la catena quindi che, che il dentino si consuma e tende ad, ad abbassarsi eh, bisogna anche abbassare il, il, il dentino che sta davanti 